مختلف عن الفيديوز اللي فاتت اللي هنا هتكلم فيه عن اهم الحاجات للاسئله اللي جات لي وصلت لي وانا هقدر اساعدكم فيها في الفيديو ده بكل بساطه سلسله الدرايف الدوليه وسلسله السعر المحايد اللي انا بدات فيها دي عباره عن سلسله تعليميه تقدر تفيد بعض الناس المهتمين ب مجال الضرايب الدوليه اللي هي تدخل في الكارير ده هتفيد طبعا كمان الـ 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 الناس المهتمين بمجال الفاينانس بصفه عامه وانك تفهم اكتر عن الضرايب الدوليه والمجال الدولي المجال ده فيه تحديثات بتحصل بشكل اسبوعي بشكل شهري بشكل يعني كوارترلي فدايما في تحديثات فيها من اهم الاشياء اللي انت محتاج تبقى عارفها ان انت السلسله الحلقه دي هتفهمك كويس جدا نبذه ومدخل كبير جدا للضرايب الدوليه وللسعر المحايد بشكل خاص. لما هقول كده هقول ليه بقول مدخل كويس جدا؟ لانه اسئله تسالك هل ينفع اخش الامتحان الخاص بالشهاده الدوليه اي بي اي تي الادفانس دبلوما ان انترناشونال تاكسيشن او دبلومه الضرايب الدوليه المتقدمه باستخدام الكورس ده فقط؟ الاجابه هتكون لا بشكل قاطع لان ما اقدرش اعتمد على ون سورس وبريفرنس علشان اقدر اخش بيه الامتحان. يعني محتاج تنوع مصادرك بس في نفس الوقت ما تشتتش نفسك. يعني ايه؟ يعني انت محتاج 200 ساعه عمل علشان كل ورقه على حده علشان تقدر تخش الامتحان. لذلك زي ما اوصف السي اي دي وانا شرحت في بعض الفيديوز نفس الكلام آه لازم انت من الناحيه الثانيه تبتدي انك تركز على الجزئيه دي. طيب من هنا هتقدر تعمل ايه؟ انت محتاج ان انت تشوف كوتش ليك، الكوتش ده هيقدر يبروفايد ليك التيلر تريننج او كاستمايزبل بلان لان كل حد بيختلف مهارته في التعامل بتاعي. ممكن يكون مهارتك لسه في في بدايه حياتك ممكن تكون متوسط ممكن تكون ادفانسد ولكن ده مش بيغني عنك محتاج كوتش الكوتش هيقدر ان هو يساعدك وينمي مهاراتك وكمان يشوف اول قصور والسترينث عشان يقدر يضيف ليك او ليها طبعا في الجزئيه دي من اهم الجزئيات الناحيه الثانيه ان انت محتاج تشوف جروب اوف ليرنرز لما بنروح الجيم وعايزين نتمرن كل شويه ونستمر ونلتزم بالبلان بنحاول ان احنا ندور على كوتش بنحاول ان احنا ندور على اصدقاء بنكمل صداقات الصداقات دي ممكن تكون بس الاغراض الجيم فلذلك انت محتاج تكون نفس الصداقات يعني ايه كون نفس الصداقات؟ يعني بكل بساطه حاول تواصل مع الناس من ناحيه ان انت مين مهتم ان هو يعمل جروب اوف ليرنرز عشان يبقى عندكم نفس الاهتمامات من هنا هقدر اقول لك ان ممكن اساعدك في الحته دي ان انت عن طريق انك تسيب الايميل بتاعك او الموبايل نمبر انا ممكن احاول اكريد الجروب ده ومن هنا يبتدي ان احنا ابقى انا المودريتر معاكم ومن هنا نبتدي ان احنا نوسع النطاق ويبقى عندك الكومن انترست اللي هتساعدك علشان تقدر ان شاء الله لو داخل الامتحان تقدر تباص فيه طبعا في ناس كتير قالت لي انا دخلت مره واثنين وثلاثه الامتحان ما حصلليش باص طيب نصيحتي ليك هتبقى كالاتي انت محتاج توقف كل اللي انت عملته في اللي فات محتاج تشوف كوتش ولو ماشي مع نفس الكوتش محتاج تغيره لان يعني كده واضح ان في اول قصور انت مش قادر تشتغل عليها وخلينا نعترف ان الامتحان وقته ضيق جدا محتاج تكتب بسرعه كبيره جدا ففي تاكتكس كتيره قوي محتاج انك تشتغل عليها مش بس التكنيكال انفورميشن اللي انت عارفها دي كان فيديو بس مبسط وسريع ومختلف عن المحتوى العلمي اللي عملناه خليكم متابعين معايا عشان حلقات الاسبوع ده هتنزل قريب جدا شكرا